，当年白诗诗设计污蔑我，他说我找人开车要害死他，并且还提供了我给司机转账的证据。可是我并没有这么做，而且那个时候我也不敢回家，我一个人的力量毕竟有限，没有查到任何的蛛丝马迹，这件事情就不了了之了。我也就吃了这个亏。可是这一次，丽景琛说和之前那次车祸很像，所以我觉得很有可能也是白诗诗做的。好，我明白了，这件事情交给我。川哥，我还有一件事情想让你帮我查一查。有什么帮不帮忙的？你的事儿就是我的事儿，我们都是家人嘛，你尽管开口。我想让你帮我查一查，白诗诗都和什么人接触过？你是说？白诗诗害死了我的孩子，他又能设计了车祸，他还找医生做了假证，一次又一次的想要害死我，这不仅仅是他一个人能做到的，所以我想，他背后一定还有人。好，我明白了，这件事情我一定会帮你查清楚的。哎、查一查，苏欣最近住在哪儿？是，等一下，苏家最近有什么活动吗？苏家的老爷子马上要过八十大寿了，据说还有什么重要的事情要宣布。有小道消息称是关于苏家继承人的事。继承有什么动作吗？抱歉，这个属下不清楚。去查。另外，给我准备一份厚礼，我要亲自去苏家祝寿。听说啊，今天就是苏老爷子给他孙女儿挑选孙女婿的。什么？苏家不是没有嫡系吗？只有一个养子季川。哎，这个你就不清楚了吗？听说啊，这个季川呢、啊，就是孙老爷子给他的孙女儿挑选的童养夫，青年才俊，都是听消息过来的。景琛哥哥，看来季川很有可能娶这个苏小姐为妻呀、啊。那苏七，可不就是他见不得光的情人吗？这个苏小姐，要是性格温和还好，但是苏荣也就这么一个孙女，她肯定从小就娇生惯养的。那苏七，会不会很惨呀？这也太可怜了吧！苏七，她怎么会在这儿？那苏小姐，会不会吃醋呀？苏七，他怎么会来？他不怕苏小姐知道吃醋吗？你说他是不是知道在季川身上看不到未来了，所以提早换了一个金主？但这个金主年纪也太大了。谢谢，你你先出去玩会儿。董事局的几个老家伙来了，我去应酬应酬。一会儿啊，宴会开始了，给你介绍几个年轻才俊。爷爷，我都说了我不想嫁人了。只是交几个朋友而已，结婚的事儿啊，咱不急啊。你多交几个朋友，也就不孤单了。爷爷呢，也放心了，快去吧。爷爷，别撒娇，大家都看着呢，快去吧。哎，张总，哎，你好，你好，你好。哟，李总，你来了。你好，李总。李景琛，你怎么在这儿？苏七，你真是让我恶心。跟我走。李景琛，你发什么疯啊？苏七，你就这么饥不择食？你胡说什么呢？一个季川还满足不了你，你至于上赶着跟一个老头当情妇？李景琛，哼，怎么，敢做不敢认啊？苏七，你就这么缺钱啊？对着那么老的一张脸，你还笑得出来？难不成？你嫌我厉锦川不够有钱吗？你知不知道你在说什么？我当然知道，苏七，我告诉你，你我还没有玩腻，但是你别想多了，仅限于你这具身体而已。我警告你，在我玩腻之前，你不准让任何人碰。厉锦川，你说够了没有？嗯，怎么，生气了？厉锦川，我们已经离婚了，我想怎么玩就怎么玩，怎么？你吃醋了。
景琛哥哥，你们，厉总，你的未婚妻来了，你还要这么抓着我不放吗？苏七，你为什么还要纠缠景琛哥哥？你知不知道，我们马上就要订婚了。厉总要结婚了，那恭喜恭喜啊！哼，既然厉总家人在怀，那就应该尽守难得，不要到处拈花惹草、见异思迁的。你说我说的对不对？我还有事儿，先走了。那厉太太，麻烦管好你的未婚夫，毕竟还没有结婚。这要是被别人截胡了，可就不好了。爹，你放心，有我在，这种事情绝对不会发生的。那就好。我们什么时候要订婚了？哼，是我看不惯苏七那副嚣张的样子。他今天这个季川，明天那个总的，他考虑过你的感受吗？别人怎么看你啊？我就是气不过，我才这么说的。青春哥哥，你不要生气啊。下不为例。哎，各位老少爷们，来来来，大家围过来，听我给大家说几句话。十分感谢大家今天光临我舒荣的首页，时间过得真快，一晃我都八十岁了。苏氏集团成立了也有六十个年头了。今天我想借此机会，跟大家宣布一件事情。这位小姐是苏七，是我苏荣唯一的孙女儿。我要跟大家宣布的是，从现在开始，我苏氏集团。唯一合法的继承人就是苏七，他将出任我苏氏集团的总裁职位。哦哦、怎么可能？苏七怎么会是苏家大小姐？大头，说几句话。大家好，我是苏七，希望今后大家能够多多关照。是啊，各位老少爷们多多关照我孙女啊！好，好，好，好，大家喝酒。你为什么要隐瞒身份嫁给我？怎么，我是苏家大小姐，你很意外吗？你为什么要骗我？说你是？说我是孤儿，乡下来的，举目无亲，因为我犯贱啊，非要嫁给一个不爱我的人，就算是和家里断绝联系，也死都要嫁给你。为什么要这样嫁给我呢？小妞，可算是过来了啊！啊！嘿嘿嘿，住手可能你都忘了，十年前，你路过巷子口，从两个混混手里救下我。那个时候，你给我披的校服外套，我到现在都还留着。十年前，是你。不然呢，李景琛？不然我堂堂苏氏千金，下嫁到你厉家，给你厉家当牛做马，我图什么呢？你为什么从来都不说呢？说这些有什么用呢？从一开始。你就觉得我是一个别有用心的女人，可明明当初是你被下药，而我。从那以后，你就认定我对你有所企图，可我说了，我也是受害者，你听过吗？苏七，我说了这么多，不是想请你对我道歉的。苏七。请你称呼我为苏总，厉景琛。我希望你从今往后不要再来打扰我了。苏七，你让开！我不让。季川，你不要逼我对你动手。你凭什么
，在我苏家的地盘上，你敢跟谁动手啊？你就是厉景琛。您说这话，是不是有点偏见了？放眼全市，能跟我们厉家相比的，恐怕也没有几个。<笑>年轻人还是心高气傲啊！你以为三年前你们厉家还是个二流家族的时候，你们厉家的二房对你们虎视眈眈，你刚刚坐上总裁的位置，是怎么坐稳厉家的？啊？还是我们苏家。那时我怕琪琪过去受罪，所以暗中相助你吧。年轻人，你所倚仗的，只不过是苏家给予的施舍而已。就凭你厉家，我苏荣确实瞧不上眼呐，年轻人。离我们家苏七远点，否则别怪我老头子欺负你们小辈儿。季川，送客。李总，请吧。苏爷爷，这是我和苏七两个人的事情，希望您就不要掺和了。金色已晚，晚辈下次再来看望您。告辞。老爷子，人已经走了。这个厉景琛还真有点意思。如果他没有伤害咱七七，他还真是个孙女婿的很好的候选人。哎呀，可惜，你去盯着他离开，别让他再靠近咱七七。是。<笑>真希望我的身子骨还能再撑一撑啊！啊，青春哥哥，怎么样了？苏老有没有为难你？啊，青春哥哥，怎么样了？苏老有没有为难你？没事。七七，我们走。我们走吧，苏七，你干什么？苏七，我们聊聊。李总想聊什么？我，我只是。锦琛哥哥，锦琛哥哥，不要丢下我，我会迷路的。苏七，李总，我觉得我没有什么好聊的。毕竟我不是你，有婚约在身，还和其他的异性不清不楚。而且，厉总一而再、再而三的骚扰我，是想向我们苏家宣战吗？我，啊，苏七姐姐，都是我的不对，你不要误会景琛哥哥，都是我的问题，要我怎么样都可以。诗诗，起来，没有必要下跪。苏家虽然厉害，但是我们厉家也不怕。苏七。我真是看错你了，我以为你跟苏家那些狗眼看人低的家伙不一样，没想到你也是一样仗势欺人。厉厉景琛，这里的每一个人都可以说这句话，唯独你不配。我家里离你家三年，是怎么样被你当狗一样的对待？只要你一个不高兴
，我就可以跪在你家门口一天一夜，任人奚落。李雪琛，你忘了你妈是怎么样逼我、折磨我，让我离开你，而你又是怎么样以势欺人、压着我，逼着我给他收险？李锦琛，我嫁到你们家这三年，被你以势欺人的还少吗？还有你，白诗诗。你以为你陷害我那么多次，我就能轻易的放过你吗？你、你们，都是杀害我孩子的凶手，是你们把我逼成这样子的，还要我原谅你们？你们哪来的脸？